underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia Om Bob Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan bahwa penurunan kunjungan wisatawan ini terjadi karena mahalnya harga tiket pesawat sejak awal tahun. Bagaimana Om Bob menggaris bawahi masalah ini? Industri pariwisata mm-hmm. yaitu mendatangkan wisatawan asing mancanegara ke Indonesia mm-hmm. itu memang menjadi target pemerintah kita. Yeah. Indonesia itu mempunyai destinasi wisata yang luar biasa mm-hmm. Mulai Danau Toba, yeah. Labuan Bajo, mm-hmm. Raja Ampat, yeah. Wakatobi, uh-huh. Bunaken yeah. Terus itu Gunung Linjani itu mm-hmm. juga Gurun Pasir, Bromo uh-huh. Wah, <laughs> ya Semua begitu indah, ya yeah. begitu luar biasa Seluruh dunia itu menginginkan pada berkunjung ke Indonesia yeah. Nah sekarang Kenapa kok turis yang ke Indonesia ini belum banyak hmm. <laughs> Masih kalah sama Malaysia Betul. Dengan Singapura yang cuman negara kota yang secupli kecil gitu aja uh, kalah iya. Ini gimana? Lah Sebetulnya turisme itu kan bukan melulu dari tiket pesawat iya. Nah menteri kita pariwisata ini kok nyalahki harga pesawat <laughs> <laughs> ya, ini terlalu cepat mengambil kesimpulan, yeah. terlalu cepat mencari kambing hitam. Mm-hmm. Ya, memang beban terberat untuk mendatangkan turisme di Indonesia itu kan memang Menteri Pariwisata, Betul. namanya aja Menteri Pariwisata kan. Yeah. Jadi rupa-rupanya ini targetnya sudah hampir tengah tahun ini kok belum tercapai, bingung. <laughs> Jadi yang dicarikan kambing hitam karena turis tidak datang-datang itu karena harga pesawat. Di Indonesia itu mahal ya. Nah ini kan <laughs> ya repot ya Kenapa ya. kok pemikirannya begitu mm-hmm. oh, Sederhana <laughs> ya, Turisme itu kan tergantung Banyak sekali ya, ya. Di samping harga tiket pesawat mm-hmm. Itu kan juga infrastrukturnya ya. Hotel-hotelnya gimana mm-hmm. Menuju ke daerah pariwisata itu Gimana ya Baru aja sekarang ini kan infrastrukturnya zamannya Presiden Jokowi ini dibikin betul kan? Betul. Ya pelabuhannya dibikin baik, ya. lapangan terbang destinasi-destinasi turisme itu mulai dibangun ya. Hmm. Tapi kok yang disalahkan tiket pesawat ya? Padahal dari luar negeri kalau datang ke Pulau Bali misalnya itu kan naik pesawat juga yang luar negeri. Betul. Itu kan tiketnya ya juga ada hubungannya. Aneh ya. Hmm. Jadi yang dilihat kan bagaimana... Harga-harga hmm. dari produk-produk setempat ya. Makanan minumannya gimana mm-hmm. ya Kesukaan-kesukaan dari turis itu apa ya. Kalau suka pantai mm-hmm. Ya pantainya harus dibikin bersih Jangan penuh dengan sampah ya. Ya, Sekarang kan seperti itu Kalau kita ke Kutom Bali itu Sampah melulu mm-hmm. ya. Bahkan sekarang di Raja Empat sana mulai ada sampah lah bayangin mm-hmm. ya. Terus belum kalau kita naik ke Gunung Bromo, mm-hmm. lautan pasir yang begitu indah sekarang penuh dengan sampah. Mm-hmm. Ya jadi mestinya ini semua harus dibikin baik. Pengawasan tuh harus ketat. Mm-hmm. Jadi ini yang membuat turis tidak datang ke Indonesia. Mm-hmm. Nggak cuma itu. Kemarin juga geger-geger uh-huh. orang pada bayar pakai teknologi finansial uh-huh. ya. Jadi kalau bayar itu cashless, yeah. pakai WeChat Pay, uh-huh. pakai Alipay uh-huh. ya. Uh-huh. Itu kemarin kan sempat geger ya. Uh-huh. Wah ini nggak benar, nggak boleh. Yeah. Mudah-mudahan itu kemarin hanya karena masa kampanye kan. <laughs> kampanye kan sesuatu yang baik itu bisa dikatakan jelek yeah. ya. Maka itu juga mempengaruhi kalau uh-huh. turisme datang itu belanja. Biasanya pakai gadget mm-hmm. ya, Sekarang kan ikut-ikut tuh Indonesia itu yeah. Sekarang kan pemerintah udah ngeluarin juga Yang mm-hmm. namanya link aja mm-hmm. <laughs> ya, Itu kan sama <laughs> Itu dulu digeger-geger kan Udah bisa ini uangnya nggak masuk ke Indonesia mm-hmm. ya, Masuknya ke Tiongkok Nah yeah. itu kan juga mempengaruhi Padahal turis dari Tiongkok tuh Di seluruh dunia nomor satu banyaknya mm-hmm. Kan nggak boleh seperti itu mm-hmm. ya. Nah ini juga sangat mempengaruhi ya. mm-hmm. Jadi bukan harga tiket pesawat yang tidak murah Menjadi penyebab tidak datangnya turis ke Indonesia nah, Itu salah besar <laughs> ya. 
juga masih ada salah satu juga tapi ini ya agak-agak peka ya tetapi hmm. ya udah nggak apa-apa lah kita mau go internasional kan hmm. nah, sekarang kalau turis yang dari luar negeri itu ya yeah. itu kan suka pesta yeah. ya uh-huh. nah, kalau lagi pesta tiba-tiba diganggu eh, repot <laughs> ya jadi keamanan juga perlu ya yeah. terus banyak demo-demo ya mm-hmm. perusuh-perusuh ya mm-hmm. nah, itu kemarin televisi kan juga keluar terus itu yeah. nah, itu kan menjadi PR yang jelek mm-hmm. ya jadi jangan harus menunjukkan kalau negaranya damai harmonis yeah. aman yeah. itulah turis pasti datang mm-hmm. ya juga fasilitasnya yang tadi itu ya misalnya mm-hmm. Turis itu kepingin kalau lagi liburan di Indonesia, uang biasanya dia minum wine, minum bir, ya masa di sini tidak boleh. <laughs> Gimana? <laughs> ya jadi ini harus betul-betul dipikirin betul agar supaya kalau memang sudah punya niat untuk mengembangkan pariwisata, ya. Semua fasilitas-fasilitas yang diinginkan oleh orang-orang asing. itu juga harus diperhatiin. Jadi bukan hanya karena harga pesawat itu tidak murah, mm-hmm. terus turis yang datang ke Indonesia itu menjadi sedikit, yaitu terus terang terlalu cepat mengambil kesimpulan ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob. Silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia at hotmail.com ombobindonesia at hotmail.com Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om 